。众所周知，立秋节气是二十四节气中的第十三个节气，通常预示着酷热的夏天即将过去，开始进入收获的季节。秋天来了，立秋之后，很多地方早晚已经有秋天的含义，尽管中午还有秋老虎在作怪。很多地方，尤其是北方。民间有贴秋膘的习俗，很多人到了立秋就开始胡吃海喝，进补大鱼大肉。其实进补保持适量是科学的，因为我们体内的血液呈弱碱性，大鱼大肉呈酸性。如果进食太多大鱼大肉，容易破坏血液中的酸碱平衡。酸碱平衡一旦遭到破坏，容易导致高血压、脂肪肝、痛风等病症，所以建议大家根据自身实际情况，在贴秋膘的同时，还要补充一些碱性食物，如豆制品、菠菜、莴笋、胡萝卜、豆芽、小白菜等。这样荤素搭配，不但补充了身体所需的各种营养成分，还有降脂、减肥的功效。立秋之后，气温慢慢转凉。这个节气养生的重点养收，简单说就是吃些补气润肺、有益肝脾的食物，坚持少辛增酸的原则，才能保健康。由于肺属金，秋季肺气较旺盛，少辛就是避免吃葱、姜、蒜、辣椒等辛味食品，避免肺气强了伤及肝脏。我们可以多吃些山楂、石榴、柚子、葡萄等水果，可以提升肝脏功能。今天重点为大家介绍一种脾胃之果——橄榄。立秋节气，天气干燥，可以多吃些橄榄，它具有生津止渴、利咽祛痰的功效，还能缓解咳嗽、咳血等症状。橄榄有一定的解毒功效。因为它含有鞣酸及香树脂醇这些物质，有利于体内毒素的排出。如果工作和学习压力大，经常处于紧张状态，可以试试选择橄榄，因为橄榄有一定的安神作用，加之口感好，很受年轻人的喜爱。橄榄含钙较多，果肉很有营养，小孩经常食用，对骨骼的生长发育有促进作用。挑选橄榄的时候，可能会遇到一些不良商家，以次充好。如果看见橄榄外皮色泽青绿，不要购买，这些可能是经过了反水的浸泡。如果外皮变黄且有黑斑的橄榄，说明不新鲜了，也不要购买。如果吃了这样的橄榄，对身体健康不利。橄榄上乘的标准是外形端正。表皮呈灰绿色，无黑斑，果实肉厚。如果把橄榄和鸡鸭鱼肉一起炖煮，经常食用，有滋阴、活络筋骨的效果。橄榄虽然功效很多，味道酸酸涩涩的，一次不要食用太多。橄榄也有一些禁忌，比如孕妇、服用中药的人群不适合食用。下面给大家推荐一道橄榄杨梅汤，简单易操作，具有利咽祛痰、生津止渴的功效。材料：鲜橄榄一十颗，杨梅一十五颗。做法：一、橄榄、杨梅分别清洗干净；二、锅内倒入适量水，倒入洗净的橄榄和杨梅；三、大火烧开。小火熬成汤即可食用。